Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Chegamos ao meio da noite, profética voz nos chamou e exorta a cantarmos felizes de Deus Pai e Filho. Unidos no Espírito da vida, são perfeita e santa trindade, igual numa só natureza, a qual honra, amor, majestade. Recorda esta hora o terror. De quando nas terras do Egito Um anjo matou primogênitos Deixando o país todo aflito Mas traz salvação para os justos Na hora que Deus decretou as casas marcadas com sangue O anjo da morte poupou O Egito chorou os seus filhos Porém Israel se alegrou O sangue do puro cordeiro aos seus protegeu e salvou. Nós somos o novo Israel, e em vós, ó Senhor, exultamos, com sangue de Cristo marcados, no mal os ardis desprezamos. Deus Santo, fazei-nos ser dignos Da glória do mundo que vem Possamos cantar vossa glória No céu para sempre, amém Salve o dia que é glória dos dias Feliz dia de Cristo, vitória Dia pleno de eterna alegria Brilhou para os cegos Nela o Cristo triunfa do inferno Vence a morte reconciliando Terra e céus A sentença eterna do rei Sob o pecado encerrou 
para que na fraqueza brilhasse maior graça. O poder e a ciência de Deus misturaram vigor e clemência quando o mundo já estava caindo os abismos surge livre do reino da morte quem o gênero humano restaura reconduz em seus ombros a ovelha ao redim a paz entre os anjos e os homens e no mundo a total plenitude ao Senhor triunfante convém toda a glória Mãe Igreja tua voz faça coro harmonia da Pátria Celeste Cantem hoje aleluias de glória Os fiéis Triunfando do império da morte Triunfal alegria gozei Paz na terra e nos céus, alegria, assim seja. Fazeis o vosso carro, do vento caminhais por sobre as asas, dos ventos fazeis vossos mensageiros, do fogo e chama fazeis vossos servidores. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelo século sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. 
ante a vossa ameaça elas fugirão e tremerão ao ouvir vosso trovão. Saltaram montes e desceram pelos vales ao lugar que destinastes para elas. Elas não passam dos limites se fixastes E não voltam a cobrir de novo a terra Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes Que passam serpeando entre as montanhas Dão de beber aos animais todos do campo E os da selva nelas matam sua sede Às suas margens vem morar os passarinhos Entre os ramos eles erguem o seu canto Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. refúgio dos cabritos 
Os rochedos são o abrigo das marmotas. Para o tempo assinalar destes a lua, e o sol conhece a hora de se pôr. Estendeis a escuridão e vem a noite, Logo as feras andam soltas na floresta. Eis que rugem os leões buscando a presa. E de Deus eles reclamam seu sustento. Quando o sol vai despontando se retiram. E de novo vão deitar em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para a labuta que se estende até a tarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor terá na terra o alimento e o
que a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra, ela estremece. Quando toca as montanhas, lança um fogo. Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida. Salmo de ar para o meu Deus enquanto existo. Hoje seja lhe agradável o meu canto. Pois o Senhor é minha grande alegria. Desapareçam desta terra os pecadores e pereçam os perversos para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus ouviu todas as coisas que Felizes vossos olhos, porque veem. E também vossos ouvidos, porque Início da Carta de São Paulo aos Filipenses Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus epíscopos e diáconos. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até ao dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração porque tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho participais na graça que me foi dada. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo o conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Que a vossa caridade se enriqueça sempre mais de ciência e compreensão. a fim de discernir, diz o melhor e o mais perfeito, 
e puros vos tornardes para o dia do Senhor. Tenho certeza absoluta de que aquele que em vós começou a boa obra vai conduzi-la à perfeição até o dia do Senhor. A fim de discernir diz o melhor e o mais perfeito, e por os vos, vos tornardes para o dia do Início da Carta aos Filipenses de São Policarpo, Bispo e Marte. Policarpo, com seus presbíteros, a Igreja de Deus que peregrina em Filipos. Sejam copiosas em vós a misericórdia e a paz do Deus Onipotente e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitíssimo me alegrei convosco e nosso Senhor Jesus Cristo, porque adquiristes as feições da verdadeira caridade, e como convinha, Assististes os que estão presos em cadeias, coroas dignas dos santos, dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor. E porque a sólida raiz de vossa fé, já proclamada desde os primeiros tempos, permanece até hoje e produz frutos em nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem por nossos pecados aceitou ir até a morte, a quem Deus ressuscitou, destruindo as dores do, dores do inferno. E embora sem tê-lo visto, nele credes com alegria inexprimível e cheia de glória. Esta alegria, na qual muitos desejam entrar, cientes de que por graça fostes salvos, não pelas obras, mas por vontade de Deus mediante Jesus Cristo. Por isto, de rins cingidos, servi a Deus no temor e na verdade, abandonando toda palavra vã e erro vulgar. Tendo fé naquele que ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo e lhe deu a glória e o trono à sua direita. É ele a quem todas as coisas celestes e terrestres se submetem. Todo espírito serve e que virá como juiz dos vivos e dos mortos. Deus reclamará seu sangue daqueles que não creem nele. Na verdade, quem o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos sua vontade, andarmos segundo os seus preceitos e amarmos aquilo que ele amou. Se evitarmos toda injustiça, fraude, avareza, difamação, falso testemunho, se não pagarmos o mal com o mal, nem a maldição com a maldição, nem o golpe com o outro, nem o ódio com o ódio. Bem lembrados dos ensinamentos do Senhor, não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Tende misericórdia para alcançardes a misericórdia. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. E, bem-aventurados os pobres e os que sofrem perseguição, porque deles é o reino de Deus. Foi Deus que nos salvou e libertou. E nos chamou com a santa vocação Não por mérito de nossas próprias forças Mas por graça de sua própria decisão Essa graça nos foi dada em Jesus já bem antes desde toda a eternidade. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Essa graça nos foi dada em Jesus, já bem antes, desde toda a eternidade. A voz, ó 
Deus louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a Give us. 
Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graça 